what's up guys no so uh today is saturday no so alam niyo naman pag saturday it's saturday diy no so one way or the other po kailangan may tutorial po tayo bahagi to keep subscribers updated at kahit pa parang dagdagan po yung kaalaman niyo and today's topic po is all about secure boot ano po bang secure boot no so uh well of course nagtataka ba kayo kung bakit pa nagpo-format po kayo ng laptop ng desktop ng computer per se eh bakit sinaksak mo na sa lahat ng USB slot yung USB mo ayaw pa rin basahin so bakit ginalaw mo na ang settings ng BIOS ayaw pa rin basahin bakit sinundan mo na yung tutorial ng WhatsApp Bob donut fully maybe so to this one yung three part series ni WhatsApp Bob on how to format a laptop faster eh parang tamimi pa rin parang parang ayaw pa rin basahin ni computer yung USB bit mo no? so well of course alam ko gusto nyo malaman kung ano bang technique kung ano bang secure boot yan po ang babahagi ko sa pagbabalik po ng Saturn DIY ni Whatsapp Bob Welcome back mga kababs no? so Nangyayari ba sa inyo na minsan pa nagpo-format po kayo eh kahit pinipindot mo na F12, pinipindot mo na F F12 po talaga, F12, F9, Escape or other laptops no? so, pero it seems like hindi talaga pinabasa nag-search ko na sa Google kung bakit ano bang boot menu ng certain model ng laptop and still the same issue no? ayaw basahin din yung diretso pa rin palagi sa Windows no? so, well of course nakaka-prostrate yan dahil may mga times na kailangan magmadali ka, ano? So, pag marami kang ginagawa, kailangan ma-format mo na agad dahil may nahabol ka. And yet, uh, may mga sagaban. No? So, well, of course, uh, para matutunan nyo po, para malaman nyo kung bakit, bakit ba hindi binabasa ng computer ang USB button natin, yan po ibabahagi ko sa inyo guys. So, in order for, for me to do that, well, of course, tutorial nga ito, papakita ko po sa inyo kung ano ba yung ginagawa ni WhatsApp Bob in case na mangyari yan dahil may mga times po na parang po format tayo kahit na ma-format nga minsan eh yung pipiligan lang sa milalagay yung yung OS mo wala pa rin eh dahil meron lang sa settings problema ano so anyway guys eto na lang guys no? so uh, in order for me to do that papakita ko sa inyo guys no? so gagawin po tayo ng isang laptop na hindi ko ginagamit no? so so ilipat po natin ang ating Oh. Tama na ba? Ayun. Ayun. Okay guys, so ito pong gagamitin natin yung laptop. This one is a uh, tawag ito transformer dahil ito pong laptop na ito ay dati mayroong LCD. Unfortunately, nabasag. So ang ginawa ko, tinanggal ko yung LCD. Kinabit ko lang siya sa mount card. So, yun guys, so check natin. Panawarin nyo guys ha. Ayun. Ito po yung USB, 16GB, uh, USB Windows 10. So, check po natin guys. So, kakabit ko ito, dito, sa USB. Then, up there. Restart po natin ang computer. Let's see what happens. No? While starting, press F. F12. F12. Check natin kung magbo-boot po yung USB using F12. No? Pag nag-boot, wala. Done. If it's not booting, yun, dun papasok yung tutorial ko guys. F12 po, apilipindot ko. Smash it, sabi niya. Smash the like button, sabi nga ni uh, ni Mag. Sino pa, sino pang vlogger to. Yan guys, may ipindot ko yung F12. No? Dahil F12 po, ang universal key pagdating po sa formatting ng laptop. Para basahin po yung device or yung USB button po. Unfortunately guys, kung makikita niya po, dumiretso. Meaning, hindi po binasa yung USB natin. So, it's frustrating, you know, sabi ko nga sa inyo. <coughs> Kung nagmamadali ka, kailangan mo siya ma-format, and yet ganito yung nangyayari, problema yan talaga. No? So, abala yan. No? So, what can be the cause? Try po natin i-restart ulit. Start. Press F2 again para pumasok po tayo sa BIOS. Uh, menu. Menu settings. No? BIOS settings. Yan guys. Press F2. 
Yun nga, ito po yung bio settings. Ano? Pupunta po tayo sa sa main. Kung makikita nyo po, yung F12 boot menu, kasi ngayon nga yung talagang boot menu pala yan, naka-disable. So, ang gagawin po natin yan, enable po natin. Then, press F10. Then, press F12 again. Ano? Wala. Binasa na po yung USB. Ano? USB HDD Kyoxia Trans Memory. Yan po yung USB ko. Yan po yung Windows 10. Try po natin yan. Ta. Wala. Ito po yung laptop. Security Boot Fail. So, basically, ano bang gagawin natin pag security boot fail? At bakit security boot fail? Check po natin in order para makita po natin kung bakit luminito yan. I-restart po natin ang computer. No? Then, I'll show it to you guys and explain further. Explain further. Hindi siya. Okay, so, pasokin natin. Press F2 again. So basically, by enabling F12 boot menu, binasa na USB. Unfortunately, secure boot fail pa rin lumitaw. Bakit ba merong mga ganito ang mga laptop in, pag nagpo-format ko kayo? Ito guys, pakita ko sa inyo. Punta po kayo sa main. Oh, sa boot. Kung makikita nyo po sa boot guys, no? makikita nyo. UEFI, tama naman dahil UEFI yung for format. Unfortunately, Merong secure boot dyan. Enabled yung secure boot. Unfortunately, hindi magalaw. See? Kinalampas-lampasan lang yung secure boot. Ini-snap lang ng console na dyan. Kailangan po yung secure boot ma-disabled po natin para po magdire-diretso po yung format. Para i-allow ng Windows, i-allow ng BIOS, i-allow ng laptop. Yung inilalagay natin operating system. What is secure boot, guys? No? So, Sabi po ni Google, Secure Boot is a security standard by members of the PC industry to help assure that a device boot using only software that's trusted by the original equipment manufacturer. Ibig sabihin sabihin, legit. Ibig po sabihin, eh, uh, trusted or, uh, ibig sabihin lang legal. No? So, legit yung ilalagay mong software. And in this particular issue, legit yung uh, Windows 10. But, uh, well, of course, hindi pwede, no? Dahil, uh, alam mo naman tayo, mahirap lang tayo. <coughs> Wala tayong pambili ng mga ganyan. So, at ngayon po, mag install tayo ng Windows 10. No? So, at yan po gagawin natin. Kailangan magawa natin ng paraan para mawala yung enabled ng secure boot. At yan po, ibabahagi ko sa inyo. Tara! No? So, in order to do that, in order to disable secure boot, ito pong gagawin nyo guys. No? So, punta po tayo sa security tab. Kung makikita nyo, may set security password. No? Enter nyo po. 1, 2, 3, 4, 5. Press enter again. Confirm. 1, 2, 3, 4, 5. Continue. So, ibig sabihin, naging supervisor na tayo. Administrator na tayo ng bias settings. No? So, ang gagawin nyo po, pumunta po rin kayo sa boot. Uh, boot tab. Kung makikita nyo po, yung secure boot po, eh napupuntahan na. Naka-highlight na siya. Instead, kanina na naka-grade out. No? So, so, ang gagawin po natin yan, press enter, disable po natin, ang secure boot, wala. Walang sinabi ang PC industry. Dahil na-disable na natin ang secure boot, press F10, save natin, wala. Then, press F2 again. Uh, F12, F12. F12. F12, no? Para mag-boot na siya sa USB. Wala guys, yan. USB, HDD, QX siya, trans memory, press enter. Wala. nag na po sa pag-format, no? So, okay na ito guys, no? So, binasa na ng diretso yung USB. Why? Dahil disabled natin yung secure boot na, well, sabi nga sa'yo, bumablock siya para ma-insure nila na uh, trusted yung software na i-install mo sa computer. So, so basically okay na to guys nag diretso na and then formatting no? so well of course hindi ko po format ng laptop dahil ginamit ko lang to para this tutorial no? how to disable secure boot para kahit pa paano po uh, makatulong po sa inyo no? so but uh, another thing guys no? kung makikita nyo po this one no? i-reset i-start ko po no? pagpapasok po tayo sa bias settings makikita nyo 
You have to. May password. No, so, hindi pwede yan dahil uh, <coughs> may mga technician. Minsan ako nakakalimutan ko rin eh, no? Na, na i-disable ko pala yung secure boot. Pero hindi ko na i-disable or natanggal yung password na inilagay ko sa BIOS. No, so, so, basically, ito guys, para matanggal yung BIOS password. O yung security or yung administrator password na inilagay mo. I-type po yung password na gawa. 1, 2, 3, 4, 5. Then, pagpasok nyo po sa BIOS settings, BIOS menu, punta ulit po tayo sa security tab. Then, kung makikita nyo, set security password, enter nyo po. Type nyo po yung lumang password. 1, 2, 3, 4, 5. Then, enter nyo password. Huwag po kayo maglagay. Confirm nyo password. Huwag po kayo maglagay. And press continue. And then, press F10. Then, wala, restart nyo guys. Press nyo ulit yung F2. Kung papasok sa, sa boot menu, sa buy settings, okay na po. Wala, wala na po password. That's how you remove a security or administrator password. No? Yung tinatawag po natin uh, BIOS password. Yun guys, no? so sana po kahit papano po maliwanag naman po itong tutorial na to. No? So, uh, medyo may lang. No? So, uh, wala tayong magagawa. No? So, pero importante po yan na malaman nyo. No? So, pero ito po, sabi ko nga sa inyo, hindi sa lahat ng laptop merong ganitong issue na kailangan i-disabled mo yung secure boot. Na napakahirap dahil Merong mga laptop, Lenovo. Pag kinlik mo yung secure boot, click mo yung enable, merong option agad na disable without having to to put administrator password. No? Yung mga Dell, ang Dell laptop din po, pag kinlik mo yung secure boot, ma-yook mo agad siya without, without you using administrator password. But, syempre, may mga laptop po talaga na ganitong issue na hindi mo madi-disable yung secure boot hanggang hindi ka gumagawa ng administrator password. So, yun guys. No? Sana po kahit paano nakatulong po itong uh, tutorial na to. Sutter DIY tutorial number 2 kung paano ba natin ma disable yung secure boot on para smooth po yung pagpo-format natin. So, malaking tulong po ito sa mga mahilig mag-DIY na one way or the other nagkakaproblema. Bakit? Bakit ba ayaw ba sa akin? No? So, kahit anong format ko, ayaw basahin yung USB, well, lahat na pipilitan na lumabas at magpa-format na lang sa ibang technician. So, yun lang guys. Sana po kahit pa paano po, masundan nyo itong tutorial at alam ko po, malaki po ang tunong sa inyo. How to disable secure boot and uh, how to remove yung administrator password na inilagay natin. Yun guys, maraming salamat. Yeah.